，叶医生。院长，你拿证啊，上面交给你了。好。叶世安叶世兰，叶世兰，你跟着我干什么？你到底要走到什么时候？对，我差点忘了，你是我领导，还有什么工作要安排给我吗？能不能不要这么说话？既然没有，就别再跟着我了。我刚才那么做，只是想让你挽回点尊严。还是你真心觉得自己错了，想要给黄渤道歉呢？你能不能清醒一点？你这是在作践自己，你知道吗？我现在很清醒，我很能喝的，你忘了？这几杯酒对于我来说根本不算什么。这根本就不是几杯酒的事儿。你可以看不起我。随便你怎么想我都行。我没有看不起你，是你看不起你自己。我认识叶石兰，不是这样的。我认识叶石兰，是嘴上说着后悔，但下次看到需要帮助的人，还是会伸出援手，是一个善良的人。我认识叶世兰，是不想要说大话，但内心温暖，明辨是非，是个充满正义感的人。我认识叶世兰，是个即使干了自己不想要干的活儿，但依然会积极进步，想办法做到最好的人。你认识的叶世兰，只是你以为的。是那个你自己幻想出来可以协助你完成工作的人，不是这样的。你优秀，你有资本，你有能力，你想做什么，只要放手去做就好了。可是我不一样，我要面临很多现实的问题。我得生活，我得交房租，我得买房子，我需要这份工作。我要继续留在医院做我的儿科医生，因为我想让我妈妈少为我操一些心。我想通过自己的努力过上更好一点的生活，这有问题吗？有错吗？好，那就请你不要用你的标准来衡量我，你就把我当成一个很懦弱的人吧。我真的不能再得罪黄主任了。你可以不在乎这个院长，想来就来，想走就走。可是我不行，我需要这份工作，我得待在这儿。我们不是朋友吗？在你心里，我是要为了自己牺牲朋友的人吗？在你心里，我是那么不能让你信任、那么靠不住吗？别再发愁了，也别再担心了。相信我
，我一定对你负责到底的。You are part of my life. You are my shining armor. Now I'm pretty sure we will come to the end. Just me, the dream making come true. 我要回家了。我送你吧，不用了。我送你吧。师傅，前面有个药店，在那里停一下。好的。